le ministre des Finances Nicolas Kazadi et son collègue des Affaires foncières Aimé Sakombi Molendo ont signé l'arrêté interministériel portant bancarisation des opérations foncières et immobilières à travers la République démocratique du Congo. On va passer par les banques pour identifier les vendeurs, leur adresse, fiche de photo et assurer donc une transparence, une traçabilité qui permettra à ce qu'on puisse mettre fin à tous les cas de Stéliona et autres fraudes et escroqueries. Cet arrêté interministériel s'applique sur toute l'étendue de la RDC aux opérations des mutations des titres immobiliers et des prêts hypothécaires consentis par les banques et autres institutions financières non bancaires agréées. Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires à la matière, cet arrêté s'applique à toutes les mutations effectuées par des personnes morales et physiques des nationalités congolaises ou étrangères. Chaque fois que le prix du bien foncier ou immobilier est égal ou supérieur à l'équivalent en francs congolais des 10 000 dollars américains. Mais comme l'a dit le ministre, il y a les droits proportionnels qui eux rapportent beaucoup plus d'argent. C'est 3% aujourd'hui de la valeur au moment où on fait une mutation d'un bien. Euh, ces 3% sont faits sur la valeur déclarée ou encore sur des expertises biaisées faites par des fonctionnaires avec beaucoup de manipulations à la baisse, etc. Euh, ça ne sera plus possible désormais parce que ça sera fait à travers une mercuriale qui est à jour et une expertise reconnue. Et donc, les 3% de droits proportionnels seront calculés sur la valeur réelle qui se rapproche de la valeur du marché et c'est ça le grand changement. Tout cela va nous permettre d'avoir, de moderniser notre secteur de l'immobilier et de le rendre beaucoup plus transparent. Et ce que vous devez savoir, c'est que nous manquons dans notre pays un véritable secteur de l'immobilier, alors que tous les pays en ont, normalement, et c'est un secteur sur le plan économique qui, normalement, devrait être un des plus importants en termes d'activité économique, en termes de création d'emplois, en termes de contribution à l'impôt. Euh, il n'est pas structuré parce qu'il y a une série de problèmes qui, qui l'empêchent de se structurer. Et cet arrêté fait partie des solutions qu'on apporte. Et ce n'est pas fini. Nous en apporterons d'autres, toujours avec mon collègue, euh, pour compléter cet exercice, parce que nous voulons un vibrant secteur de l'immobilier avec des professionnels. Euh, C'est un des rares pays où, quand on veut s'installer, on a très peu de chances d'avoir affaire à une agence immobilière structurée. Est, tout est dans l'informel, pour plusieurs raisons. Et tout ça, il faut le changer. Et qu'on essaie d'apporter. On essaie d'apporter un cadre plus transparent pour que des investissements puissent se faire, que ça puisse se développer parce qu'on en a réellement besoin. Ces mêmes arrêtés interministériels signés entre le ministre des Finances et son collègue des Affaires foncières s'appliquent également aux opérations d'octroi des crédits hypothécaires. En l'occurrence, l'inscription, la réinscription, et la radiation par lesquelles le paiement des 1% est la valeur du crédit est perçu pour les deux premières et 0,5% pour la troisième. Le paiement ne peut s'effectuer que dans des banques agréées en RDC. Les statistiques de la Banque centrale nous renseignent que euh, les banques, toutes les, les 15 banques que nous avons, octroient euh, des crédits hypothécaires, c'est-à-dire des crédits qui sont supposés être faits en contrepartie d'inscription hypothécaire de, de certificats d'enregistrement pour 2 milliards par an. En tout cas, c'est les chiffres de 2019. 2 milliards de dollars. Euh, donc, si l'inscription se faisait correctement et que l'on payait le, le 1% qui doit être payé et qui a été lu dans l'arrêté, on devrait avoir au minimum 20 millions de dollars rien que sur ce pourcentage-là euh, euh, d'inscription euh, hypothécaire. Euh, les chiffres montrent qu'on n'a eu que 1 million de dollars. Donc 19 millions de dollars qui se sont évadés euh, parce qu'on n'a pas appliqué tout bêtement quelque chose qui est prévu. La signature de cet arrêté interministériel entre Nicolas Kazadi et Aimé Sakombi Moulendo est consécutive à la volonté du gouvernement Samalou Kondé de maximiser les recettes de l'État, notamment par une meilleure captation des droits proportionnels d'enregistrement et des prêts hypothécaires, selon la vision du président de la République, Félix Tshisekedi Chilombo. Dans la reddition des comptes de 2018, 
l'apport des affaires foncières au budget de l'État, c'était 0,3%. Donc même pas 1%. Et tous les pays voisins naviguent entre 5 et 10%, l'apport de leur cadastre dans leur budget respectif. Cet acte générateur, l'acte que nous venons de poser aujourd'hui avec mon estimé collègue, va décupler, je dis bien décupler les recettes de l'État par rapport aux droits proportionnels sur la certification des valeurs pénales des biens. L'implémentation de cet arrêté interministériel va contribuer efficacement à juguler le coulage de recettes publiques à travers les opérations foncières et immobilières.